Сегодняшний ролик будет посвящен нововведениям, которым я хотел увидеть в оригинальной версии Мездэша. Да, у нас есть Мездэш Мудзин Комьюнити, которая дополняет те или иные пробелы, о котором я буду рассказывать в сегодняшнем ролике. Но также и хочется и порассуждать, и поразмышлять, какие бы исполнители и какие треки я бы хотел увидеть в оригинальной версии Мездэша, и какие те или иные утилиты я бы увидел бы в оригинальной версии Мездэши и ими спокойно пользовался. Меня зовут Папирус, и мы начинаем. Первое, с чего я хочу начать, это с утилит, который я бы хотел увидеть в оригинальной версии Мездэша. Первое, это Character Scoreboard. Что он из себя представляет? Это мод, который показывает в таблице лидеров, на каких персонажах игрок проходил тот или иной уровень и какой он счет поставил в том или ином треке. То есть можно использовать эту утилиту по-своему, либо понять, на каких персонажах все-таки ставить максимальные рекорды в том или ином треке, либо использовать как поимка читеров. Потому что многие читеры иногда не понимают, на каких персонажах нужно проходить тот или иной трек, чтобы поставить максимальный рекорд. И довольно проще нам определять, читер ли данный человек или нет. И это на самом деле довольно полезная штука. Второе – это шкала аккуратности, которая будет отображаться в игровом процессе. Что я имею в виду? Вы прекрасно знаете игру Осу, и вы видели, что в нижней части экрана имеется определенная шкала, которая показывает, насколько рано или поздно человек прожимает тот или иной паттерн. И хотелось бы это увидеть в оригинальной версии, потому что хочется поинтересоваться, читает ли человек ту определенную карту или нет. Следующее, что я хотел бы увидеть в оригинальной версии игры, это таблица лучших игроков мира, то есть своего рода рейтинг. Что я имею в виду? Например, тот или иной человек играет лучше либо на сложных картах, либо на очень слабеньких картах от 1 до 6 звезд. Многие игроки, которые в свою очередь играют чисто ради интереса, понравится данное нововведение, потому что я думаю, многие хотят посоревноваться со своими друзьями в тех или иных играх. И я думаю, что для Миздэша будет довольно хорошая идея и, в общем, узнать, кто же все-таки самый лучший игрок в мире. И это достаточно будет интересно. Следующее это встроенный редактор уровней, то есть как в Geometry Dash. Только единственное, я бы хотел увидеть это в самой игре, потому что в Muse Dash Modding Community используется определенная программа для создания кастомных треков в Muse Dash. И она реализована достаточно сложно и многим непонятно, как она вообще работает, да и мне в том числе. Я бы хотел увидеть это в оригинальной версии, но думаю, что сама реализация этой идеи будет довольно сложной, хотя в довольно интересной. Ну и последнее я бы хотел немножко порассуждать, каких бы я исполнителей бы увидел в оригинальной версии игры, а не через модем. Первое это Кабарё. На самом деле данный исполнитель перебирает многие жанры треков, и я думаю, что многие не составят никакого труда составить все или иные чарты для особо сложных карт от этого исполнителя. Второе это Камелия. И я думаю, не секрет, что он на самом деле делает довольно динамичные треки. И я думаю, что для Мздэша более сложные чарты от данного исполнителя тоже бы хотелось бы увидеть многим игрокам. И я думаю, что я не один такой. Ну и последний исполнитель, которого бы я хотел увидеть в оригинальной версии игры, это Seismix. И я считаю, что данный исполнитель будет подойдет для новичков, потому что он делает довольно спокойные треки в стиле электро. И многие бы чарты были бы от 3 до 7 звезд. И для новичков это будет достаточно неплохо. Подводя итоги, я бы хотел сказать, что данный ролик был создан чисто из-за моего субъективного мнения, о котором я думаю на протяжении многого времени. И оно может не совпадать с вашим мнением, поэтому если я что-то не дополнил, или бы вы хотели увидеть что-то другое в Мюздэше, то комментарии всегда открыты, мне будет интересно почитать, что же вы все-таки ждете от этой игры. На этом все, с вами был Папирус, до новых встреч.